हेलो इंडिया मैं हूं अमित टंडन प्रोड्यूस बाय मदर डायरेक्टेड बाय वाइफ और मैं जिया शंकर सिंगल एंड एंजॉइंग माय लाइफ तो इंडिया खुशियों की महफिल का हो चुका है आगाज हर घर से आएगी अब सिर्फ हंसने की आवाज थकान दूर कर आपको देगा चैन की निंदिया क्योंकि ये है आपका अपना गुड नाइट इंडिया और आज आपकी खुशी को तड़का लगवाने के लिए हमारे साथ है बीवी और माँ के कल्चर्स में पिस रहे गुजरात के पार्थ गढ़वी मैं हिंदू गुजराती लड़का और मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी की हम खाने में ना जमीन आसमान का फर्क है वो जमीन पे उगने वाली भी सारी चीज मैं खाता हूँ और जमीन पे चलने वाली सारी चीजों को वो आसमान पहुंचा देती है वो सुबह सुबह फ्रिज खोल देती है मुर्गी का खानदान का चिरा घुटा के बुझा देती है हरियाणवी जिम्स का माहौल बताएंगे हरियाणा के विजय यादव और मैं ना गुड़गांव रहता हूँ ना वहां पे मैंने एक चीज तो देखी है आधे लॉन्डे जिम जा रहे हैं बाकी उन्हें खोल रखी है एक दोस्त है जो जिम जाता है ये फोन पे भी ऐसे बात करता है और भाई क्या हाल है <laughs> जी तुम्हें पता है औरत को हमेशा आदमी के ऊपर का दर्जा दिया गया क्योंकि उससे एक जिंदगी का जन्म होता है हम्म और मर्दों से सिर्फ प्रॉब्लम्स का जन्म होता है <laughs> देखो मानने वाली चीज है हम हम मान रहे हैं कि यू नो तुम लोग बेटर हो पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल फिर सड्डी क्यों <laughs> लेकिन अमित ये तो सच है ये तो सच है कि लड़कियां लड़कों से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्यों yeah! यार इनके पेट में छोटी सी छोटी सी पतरी क्या हो गई ये पूरा आसमान सिर पे उठा लेते <laughs> और ये रूपाली त्यागी जब मां बनने वाली थी तो उसके दिमाग में कॉमेडी चल रही थी प्लीज वेलकम रूपाली त्यागी My name is Rupali Tyagi and I recently became a mother. Yes. देखो क्या होता है ना कभी कभी ना बच्चे ना होते नहीं है हो जाते हैं <laughs> और मेरे ऊपर तो ना काफी प्रेशर था माँ बनने का स्पेशली मेरी नानी से तो जब भी मैं मुजफ्फरनगर उनके पास जाती थी तो नानी कहती थी अगली बार आओगी ना तो दो से तीन होके आना <laughs> और पता है हर चीज में ना मुझे हिंट देने लगी कुछ भी कर लो एक दिन मुझे आके कहती है कि तुझे पता है हमारे घर के सामने जो काली कुतिया है ना उसने सात पिल्ले दिए हैं <laughs> तो उन्होंने पता है उस कुतिया का इतना एग्जाम्पल दिया कि मुझे लगा मैं ही काली कुतिया हूं <laughs> तो आप जब वो मुझे खाना देती थी ना मैं लपक के रोटी खा लेती थी <laughs> और मुझे बच्चे देखो थोड़ा कम पसंद थे तो मैं तो ना अपने पति को हमेशा ऐसे समझाती रहती थी कि भैया बच्चे बच्चे नहीं करते हैं तो एक दिन मैंने उसे बोला कि बेबी अगर लेबर के दौरान मुझे कुछ हो गया मैं मरवर गई तो क्योंकि लेबर तो काफी डेंजरस प्रोसेस है अब ये सुनने के बाद वो और भी कन्विंस हो गया था बच्चे करने के <laughs> प्रेगनेंसी से ना मुझे ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन लाइफ के बारे में काफी कुछ पता चला जैसे हम जब अपना फर्स्ट स्कैन कराने गए डॉक्टर के पास डॉक्टर हमें ऐसे दिखा रहा था स्क्रीन पे कि ये रहा आपका बेबी और हमें वहां दिख रहा है एक ब्लैक छोटा सा स्पॉट <laughs> और मेरा पति ना उसे देख के फुल इमोशनल हो गया कि हाई कितना सुंदर है ना हमारा बेबी <laughs> और मुझे इतना वाहियात लग रहा था ना मैंने कहा तुम ही पे तो गया है <laughs> और तुमने देखिए आजकल हर चीज के लिए ऐप होने लगी है हर चीज के लिए प्रेगनेंसी के लिए भी ऐप है <laughs> वो आपको बता रही है कि आपके बच्चे में कैसे ग्रोथ हो रही है डेली आज आपका बच्चा एक ग्रेप के साइज का है <laughs> आज आपका बच्चा एक एप्पल के साइज का है आज आपका बच्चा एक बनाना के साइज का है <laughs> और अब मुझे तरबूज देख के इतना डर लगता है ना <laughs> और आजकल ना मेरे को प्रॉब्लम ही लगती है कि आजकल तुमने देखा लेबर रूम में ना हस्बैंड भी अलाउड हो गए हैं वो फुल एक्साइटेड हो जाते हैं वहां से ऐसे कैमरे वैमरे ले आते हैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने लगते हैं कि हैश टैग हेयर इट बिगेन्स मेरा पति तो ना मुझसे ज्यादा एक्साइटेड हो गया लेबर रूम में उसे लगा आज उसका ही मेन रोल है <laughs> और उसके बाद ना मेरे डॉक्टर मुझे हल्का फुल्का एनकरेज कर रही थी कि पुश 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 ये अचानक से फुल एक्साइटेड हो गया हाँ रूपाली पुश <laughs> मेरी डॉक्टर थोड़ा सा हिल गई उसे लगा वो अंडर परफॉर्म कर रही है <laughs> तो वो भी थोड़ी सी ना उसने अपनी वॉल्यूम सी बढ़ा दी तो ये और तेज बोलने लगा तो बोली यस रूपाली नो पेन नो गेन तो मेरे पति को लगा कि बस मुहावरे बोल देने चाहिए 
कहता है करत करत अभ्यास के जड़ी मती होत सुजान मैंने कहा पहले तो ये साहित्यकार को बाहर निकालो कमरे से और पता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना तो आपको उस दुनिया के सारे लोग ना हर कोई एक नुस्खा देके चला जाता है जैसे जब मैं सेवन मंथ प्रेग्नेंट थी ना तो एक अंकल मेरे पास आके बोलते हैं कि बेटा अब ना तुम अपने बेबी से बात करने लगो अभी से इससे ना तुम्हारा बेबी के साथ बॉन्ड बन जाएगा अब मैं सेवन मंथ प्रेगनेंट हूँ हाँ ऐसे मेरा एक ह्यूज बम्प है बच्चों ऑलरेडी हेड डाउन पोजिशन में है उसे मुझसे बॉन्ड बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी वो तो सोच रहा है कब बुलंद दरवाजा खुले और मैं निकलूं बाहर ओके गाइस दैट वाज माय टाइम एंड यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस थैंक यू सो मच लास्ट डे दैट यू परफॉर्म बिफोर डिलीवरी कौन सा था यही वाला सेट था एक्चुअली मैं यही नए जोक्स लिख रही थी और आई थिंक मैंने डिलीवरी के तीन दिन पहले भी परफॉर्म किया और मेरे को तो ना ऐसे स्टैंड अप करते हुए बहुत डर लगने लगा था कि कहीं आज लाफ्टर के साथ बच्चा भी ना मिल जाए ऑनेस्टली <laughs> <laughs> मैंने नहीं सोचा था कोई प्रेगनेंसी के ऊपर भी कॉमेडी कर सकता है थैंक यू सो मच रूपाली प्लीज हाँ। एक बात बताओ आप भी गुड लुकिंग हो चल झूठी <laughs> तो आपका कभी मन नहीं किया ऐसे फिल्म फिल्मों में ट्राई करने का कि मैं भी हीरो बन जाओ या मैं एक बार ऑडिशन देने गया था सी बात नहीं देखो सबको गलत फहमी तो होती है <laughs> गोल का ऑडिशन लेने से पहले उन्होंने कहा कि कपड़े उतार के दिखाओ कि एब्स कितने हैं तुम्हारे <laughs> मतलब मैंने कहा कि यार देखो रोल नहीं देना तो वैसे बता दो <laughs> बुला के क्यों जलील कर रहे हो यार आदमी को <laughs> लेकिन वैसे वो भी सही है यार मतलब आजकल लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं नहीं तो आपको भी थोड़ा सा होना चाहिए देखो हेल्थ कॉन्शियस ऑनेस्टली मैं हुआ था एक बार बीच में अब मैं सिर्फ कॉन्शियस रह गया हूँ <laughs> मैं आपको बताता हूँ एक बार आप बैठिए मैं आगे सुनाता हूँ कहानी आई एम फोर्टी सिक्स और मुझे लगता है कि एट दी एज ऑफ फोर्टी फाइव इन इंडिया नो बडी लुक्स फोर्टी फाइव दे इधर स्टार्ट लुकिंग थर्टी फाइव और फिफ्टी फाइव हम पैंतालीस के नहीं दिखते और उसका एक रीज़न है रीज़न क्या है कि जब आदमी चालीस का होता है ना तब हमें पहली बार हेल्थ में झटके लगने शुरू होते हैं चालीस के बाद हम सुबह उठते हैं थोड़ी सी पीठ जकड़ी हुई है एसिडिटी हो रही है घुटनों में हल्का सा दर्द हो रहा है हाथ सो गया तो ना हमारे दो रिएक्शन होते हैं एक होता है कि हेल्थ हाथ से निकल रही है लाइफ हाथ से निकल रही है सो कंट्रोल कर लो दूसरे होते हैं जिनका रिएक्शन होता है कि यार निकल गई जो निकलनी थी <laughs> मैंने वेट लूज किया सात किलो वेट लूज किया बट उसके बाद क्या हुआ कि सात किलो वेट लूज करने के बाद मैं बड़ा खुश किया यार मैं 82 से 75 पे पहुंच गया तो ऐसे में आदमी खुश होता है तो क्या करता है सेलिब्रेट <laughs> और सेलिब्रेट करने का हमें सिर्फ एक ही तरीका आता है खाना ऐसा <laughs> डेढ़ महीने में वेट गया था पंद्रह दिन में वापिस आया वो <laughs> इंटरमीडियंट फास्टिंग वाला वेट ऐसे वापस आ जाता है जैसे तुम्हारा पेट ना उसका मैदे के लिए मन उदास हो गया हो कि भाई तू कहा गया था <laughs> अब ये तुझे जाने दे रही मतलब और फिर आती है तुम्हारी सुपर फूड्स राइट सुपर फूड्स बताओगे तुमने टोफू ट्राई करा टोफू मैंने ट्राई किया था टोफू खाओ ऐसे लगता है जैसे पनीर और प्लास्टिक ने एक रात इकट्ठे गुजारी थी <laughs> मखानों को पहले कोई नहीं पूछता था इंडिया में मखाने हमारे घर में सिर्फ आते थे माता वैष्णो देवी के प्रसाद अब सडनली मखानों में छे छे फ्लेवर आ गए मखानों की एड में मलाइका अरोड़ा आ रही है मखाने भी कंफ्यूज हैं कि ये मैं के आर के से एस आर के कब बन गया सही इंडिया में ना वेट लॉस बड़ा मुश्किल क्योंकि वेट लॉस के लिए ना डाइटिंग के लिए प्रॉपर लॉजिक चाहिए होता डाइटिंग का बेसिक लॉजिक है कि ब्रेकफास्ट हैवी करो लंच ओके करो डिनर हल्का करो राइट हमें लॉजिक नहीं होता हमें होता जोश हमें जोश चढ़ता सुबह छह बजे से नाश्ते में ना आधा एप्पल काट के दे दे उसमें मैं डाइटिंग दूँ चाय में चीनी भी मत डाल दूध भी मत डाल यार मैं डाइटिंग ब्लैक टी दे लंच में ऐसा कर चने पैक कर मैं डाइटिंग दूँ वो शाम को सात बजते बजते हमारी आंतड़ियाँ हो जाती इकट्ठी शक्ल लटक के घुटनों पर पहुँची होती और आदमी ना डिप्रेशन में बैठा होता डाइनिंग टेबल पर कि यार फिर जी क्यों रहे हैं यार ले आ यार गुलाब जामुन डाल के दे यार तो थोड़ी आइसक्रीम भी डाल दे यार 
thank you so much that was all from my side please welcome back jia yeah. bahut dada amit ji ke liye big chole bhature lana <laughs> तो इंडिया ये तो थी मेरी हेल्दी रहने की कहानी लेकिन हमारे ये विजय आपको बताएंगे कि हेल्दी और फिट रहने के लिए इसके दोस्त जिम में क्या क्या करते हैं प्लीज वेलकम ऑन स्टेज विजय यादव एक दोस्त है जो जिम जाता है और उसको देख के लगता है कि ये जिम नहीं जाता जिम इसे जाती है हाँ यार इतना बड़ा डोल ला यार उसका और ये वो वाला लॉन्डा है मतलब जो फ्लेक्स नहीं करते रहते हर टाइम पे ये फोन पे भी ऐसे बात करता है और भाई क्या हाल है <laughs> एक दिन हम लिफ्ट मांग रहे थे तो नॉर्मली लिफ्ट कैसे मांगते हैं यूं कर ये यूं करके मांगते <laughs> तो क्या कर रहे हैं ट्राई सब्स क्यों बनाई है <laughs> और मैं ना गुड़गांव रहता हूँ ना तो वहां पे मैंने एक चीज तो देखी है आधे लॉन्डे जिम जा रहे हैं बाकी उन्हें खोल रखी है और मेरे दोस्त वो वाला है कि भी ना जिसको इसको करवानी भी दूसरों को है जिम कि तेरे पास आएगा जैसे मेरे को भी बोलता रहता है कि जिम जा कर यार देख टांगा देखे तूने कितनी पतली हो रखी थी मैं कहता तो क्या करना फिर उससे स्कैट्स करा कर तीन दिन तो समझ नहीं आया यार मेरे क्या बोल गए <laughs> उसने जब करके दिखाया ना तब समझ आया मुझे स्कॉट्स नहीं बोलते इसे हाँ भाई स्कैट्स यार मुझे ना जिम्स का वो नहीं समझ में आता कि ना जिम्स में कुछ भी गाने बजाते रहते यार लाइक like, दिल्ली में सोफेस्टिकेटेड वाली जिम्स है थोड़ी सी कि भी है ना लाइक like, जिसमें इंग्लिश गाने बजा रहे हमारे मोहल्ले वाले जिम में आओ तुम एक बार सुबह चार बजे अल्ताफ राजा बजा रखा होता है इन्होंने हाँ <laughs> यार कुछ भी यार और रो रहा है बैठ के यार वो जिम वाला <laughs> तुझे क्या दुख हो गया यार सुबह चार बजे यार यार आठ डोला नहीं बन रहा यार एक तो पंजाबी गानों से तो नफरत है भाई मुझे एक दिन हम ऐसे स्कैट्स कर रहे हैं सॉरी स्कॉट्स कर रहे हैं <laughs> चार लड़के हम ऐसे स्कॉट्स कर स्कॉट्स कर <laughs> ऐसे लाइन में खड़े और पीछे पंजाबी गाना बज रहा है इट्स ओके ठीक है मैं तो अपनी फील्ड में था और मतलब ना चल रहा है एक लॉन्डा नीचे गया और ऊपर यूं आया <laughs> <laughs> क्या कर रहा है तेरा सॉरी यार फील आ गई भाई <laughs> और गानों तक तो ठीक था लाइक इट्स ओके के गाने बजा रहे हो नया शौक आया था दिल्ली में तो एक तो महंगी जिम में कुछ भी ले आता ना उठा के डीजे बुला दिया यार <laughs> क्यों लगाना है तुम्हें डीजे लाइक मान लो अगर डीजे गाने बजा रहा है बट वो बीच में फॉर्म में आ जाए ऐसे चिल्लाने लगता पुट योर हैंड्स अप इन दी एयर वो तो बोल के चुप हो गया एक भाई पीछे बेंच प्रेस में लो भाई नीचे तो करा दे <laughs> आधा घंटा हो गया भाई थैंक यू वेरी मच मैंने भाई विजय एक बात बता हाँ जिम गया कितने दिन यार मैं दो दिन गया था <laughs> एक दिन फीस भरने गया था और दूसरा रिफंड पूछने थैंक यू सो मच जी यार तुम्हें अपने देश की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी अलग अलग कल्चर रिलीजन और लैंग्वेजेस होने के बावजूद हम सब एक है हम सब एक तो हैं जिया लेकिन ये जो हमारे पार्थ जी है ना ये बेगम के आने से दो कल्चर के बीच में थोड़े चुविंग की तरह ना पिसे पड़े प्लीज वेलकम ऑन स्टेज पार्थ जो अपनी कहानी सुनाएंगे पार्थ गढ़वी हेलो मैं पार्थ हूँ मैं गुजराती हूँ गुजराती होने का मैंने सबूत तभी प्रूव किया जब ये चैनल वालों ने पीछे पूछा कि पार्थ तेरी कॉमेडी में हमको इंटरेस्ट है मैंने बोला कितना टका हाँ बिजनेस की बात भाई धंधा है यार तो नहीं मिला पर आपका ड्रेस गोरेगा तक आया था <laughs> <laughs> मैं सब पकड़ पकड़ के एड्रेस भी नहीं पूछा मैंने <laughs> <laughs> अमित सर मेरे इंस्पिरेशन है मैं बताता हूँ क्यों क्योंकि शादी का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ इनके घर पे आया <laughs> उन्होंने जितना खर्चा किया है ऐसा शादी में वो सब वापस ले लिया कमा के मटीरियल कर करके <laughs> <laughs> मैंने सोचा मैं भी अपनी शादी के बारे में बोल देता हूँ मैं हिंदू गुजराती लड़का और मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी की है कोर्ट मैरिज कोर्ट मैरिज सस्ते में निपटा लिया 
मुझे ऐसा लगता है कि ये दो कल्चर मिल जाते हैं ना तो बहुत मजा आ जाता है जैसे कि मैंने बहुत कुछ सीखा सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी वो उर्दू सिखाती है पढ़ाती है तो उसकी भाषा कितनी मस्त है यार आ हा क्या तलफुज है एक एक शब्द में क्या तलफुज मैं अभी दुकानदार के पास भी जाता हूँ ना तो नुकता इस्तेमाल करता हूँ हाँ खाखरा लेने जाओ ना खाखरा दोगे खाखड़ा दोगे दुकानदार लोग बोले यार नुकता छोड़ तू अपना मास्क पहन पहले इतनी मिठास है उर्दू में मुझे लगता है वैक्सीन में उर्दू मिला दो हमारा ना एग्रेशन ही कम हो जाएगा मैं सच बोल रहा हूँ अब देखिए टॉयलेट कैसे सुनता है ना ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना उन लोग पाखाना बोलते हैं उसको पाखाना जाने आप बैतुल खला जाओगे बोला हाँ बैग पैक तैयार है जाएंगे तू बता कब जाने का है आप लोगों ने ट्रेन में सुना होगा ना यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए कोई देता है बिचारी पे ध्यान देता है बोलती रहती है कल ना उसको उर्दू में कर दो सब सुनेंगे खातीनो हजरात गौर फरमाइए स्टेशन पे गजरे का सेल ट्रिपल <laughs> और तुम्हारे ट्रेन में झगड़े होते हैं ना ऐसे किसी को धक्का लगे तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है <laughs> तुमने उसको उर्दू में कर दो अभी कभी भी धक्का लगे ना क्या तुम्हें इल्म है हमारे वालिद साहब कौन है <laughs> वो तेरे को खुद फर्स्ट क्लास का पास बना के देगा <laughs> हमारे खाने में ना जमीन आसमान का फर्क है वो जमीन पर उगने वाली सारी चीज मैं खाता हूँ और जमीन पे चलने वाली सारी चीजों को वो आसमान पहुंचा देती है <laughs> वो सुबह सुबह फ्रिज खोल देती है मस्त ब्रेकफास्ट बनाती है ऐसा मुर्गी का खानदान का चिराग उठा के बुझा देती है <laughs> और मुझे देखती मैं सेब भी पकड़ता हूँ ना एप्पल एप्पल खा रहा है घास फूस एप्पल एप्पल डॉक्टर अवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दवाई जैसा लगता है <laughs> बोला अच्छा वो बोलते हैं एक बार ना बड़ी कंपनी को भी दिया था एक बहुत बड़ी कंपनी को एप्पल खाने वो लोग ने एक बाइट मार के छोड़ दे बोलते इसको लोगो बना देते खाते नहीं है। हमारा फ्रिज अमित जी हाँ बड़ा सेक्युलर है फ्रिज में ऊपर के फ्लोर पे मटन मीट नीचे सब्जियां हरी भरी और बीच में आता है वो मीडिएटर जो सब में घुल मिल जाता है मेरी तरह आलू है ना रात को ना मेरे फ्रिज में ना दंगे चलते भिंडी बोलती है कि छत पे लाश पड़ी हुई है <laughs> इसे निकालोगे कि नहीं <laughs> आलू बोलता है अरे यार भिंडी यार तेरे को कोई पकाता नहीं तो तू पकाएगी क्या <laughs> ये इतना दंगा चल रहा था तो मैंने क्या किया मेरा फ्रिज का लाइट बंद कर दिया सेक्शन 144। <laughs> मैं जाते जाते ये बता दूं मैं ईद की दावत पे गया था मेरी वाइफ की बोलती पार चल ना पनीर मिलेगा गया उसकी दावत पे फुल दस्तर खान लगा हुआ है हाँ हाँ जिसपे खाना खिलाते उसका भी सरनेम खान है <laughs> मैंने बोला अरे यार तेरे कजिन तो बड़े मस्त है वो कुछ फूक रहे थे मैं बोला क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे <laughs> पार तो हड्डी चूस रहे <laughs> मैंने बोला तुम लोग इसको स्टार्टर मत बोलो ये किसी का एंडर है <laughs> बाद में ना वहां पे साइड में पनीर पड़ा हुआ है एकदम दूर एक किलोमीटर बोलते भाई मेरे को खा ले भाई आज मैंने जो देखा है किचन में तू नहीं जानता कि ये लोग गैंग्स ऑफ वसेपुर का परिवार है ये मुझे मुक्ति दे दे भाई मुझे मुक्ति दे दे मैंने भी मुक्ति दे दी अब मैं भी आपको मुक्ति दे देता हूँ गुड नाइट तो वैसे ये मैंने देख लिया तेरे सेट से मुझे ये समझ में आया कल्चर कोई भी हो कहीं भी हो बीवियां सेम ही होती हैं हाँ, वो exactly. ताने तो हर जगह खाने को मिल रहे हैं right? <laughs> बस इतना है सर कि आप ना अपनी भाभी को कुछ बोलते होगे तो वो सुनो बोलती होगी मैं बोलता हूँ तो इरशाद बोलती <laughs> गाली भी इर्शाद में तो इंडिया जिस वायरल मोमेंट पे आपको रील बनानी है वो है ये मुझे ना जिम्स का वो नहीं समझ में आता कि ना जिम्स में कुछ भी गाने बजाते रहते यार <laughs> लाइक दिल्ली में सोफिस्टिकेटेड वाली जिम्स है थोड़ी सी कि भी ना लाइक जिसमें इंग्लिश गाने बजा रहे हमारे मोहल्ले वाले जिम में आओ तुम्हें तो सुबह चार बजे अल्ताफ राजा बजा रखा होता है <laughs> याद रखिए 
हम सबको टैग करना है तो इंडिया ये थी आज की पर्सनल महफिल ऐसे ही रोजाना आएंगे रात साढ़े दस बजे लेकर आपके लिए हैप्पीनेस का हैम्पर ओनली ऑन थैंक यू सो मच For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos <laughs>